Assalamu alaikum. Welcome back to Rafi's Kitchen Lab. In the video, I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going to set up a set up. I am going Upon the Molinari Panikar Nakabulici, Parambokan, Potikila Chidanam, Mutanere, Pulaka Pundi and Dai, the Kernu, Chetikurna, Pin a main item, Prochivaka, the Pirichiva Kande, Akan, Pirichiva Kana Namuda Vidle, Ginella Panikloke, each atten the Nayan Edicar, Namuda Chatan the Peri, Kidan Gutti Chatan and Nani, Edukun the Jolly and Lavurti Ledukum, Adan Chatan the Namukinaraka <laughs> This is the same as the two. Monaconde, chat and wire with pitchu. Avery Puchudum boy, Avakan and a can of cable, Sharon Dow and the Caparani, Monaconde wire with Pikiane. It ended and dam at the Monane. Avani Kushila Kurchit, Alpidula Alugudiane. Why can the lock a rounded? Nala, you give a lock of the gold no kit on it, chat and a decanother. I can buy in care of eight talent. A power in a condo to come by in Nila, and I don't get a little care to the Bundichu, the Kundu on it. 
പിന്നെ മോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇക്കയും വന്നു അങ്ങനെ വാഴക്കെല്ലാം ചേട്ടൻ തൂല് വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തോലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീടിന്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കൊത്തി വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കാൻ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാനത് എനിക്ക് വല്ലാതെ കൊത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വലിയ ആഴത്തിലൊന്നും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു മുരിങ്ങയിലേക്ക് നന്നായി കിഴിത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാഴവക്കലും കാടുവെട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എം ടി ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ബക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ തുറക്കലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ബക്കറ്റുകളാണ് വാങ്ങിയത് എന്നിട്ടത് സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ബക്കറ്റിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് വാങ്ങിയത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല അത്യാവശ്യം മണ്ണൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ബക്കറ്റ് ചില ബക്കറ്റിനൊന്നും മുകൾ ഭാഗത്ത് മൂടിയില്ല ഈ ഭാഗത്ത് മണ്ണ് നിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട ടൈലോ ഓടിന്റെ പീസോ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മൂടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മണ്ണ് നിറക്കാതിരിക്കരുത് കൂടുതലും ബക്കറ്റിന് മുകളിൽ മൂടിയുള്ളത് തന്നെയാണ് പെയിന്റൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്ത ബക്കറ്റ് തന്നെയാണിത് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ബക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ വലുപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അൻപാണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം നാല് ഹോൾ വീതം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്ന ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു പോവും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബക്കറ്റിലേക്കുള്ള മണ്ണ് വളമൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അൻപത് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്റെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വളവും ചാണകപ്പൊടിയും ആട്ടിൻ കാഷ്ടം പൊടിച്ചതും ചകിരിച്ചോറും ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഈ വളമൊന്നും ഈ മണ്ണിലേക്ക് തികഞ്ഞില്ല ഇനി നമുക്ക് ബക്കറ്റിലാക്കി ചെടികൾ കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം എല്ലും പൊടിയും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് മക്കൾക്കൊന്നും കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പണിയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മണ്ണ് നിറച്ച ബക്കറ്റുകൾ ഓരോന്നായി പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മക്കൾ കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെ മണ്ണ് നിറക്കൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇഞ്ചിക്ക് തറ കീറുകയാണ് ഇഞ്ചി കുഴിച്ചിടേണ്ട രീതികളൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല കാടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടൊക്കെ ചേട്ടൻ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തെ ആടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടതാണ് ഇഞ്ചി കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ ചേട്ടൻ കുത്തി വെച്ചു ഇനി ഇഞ്ചി കുഴിച്ചിടുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പപ്പായ പഴുത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് രണ്ട് പപ്പായ പഴുക്കാറായിട്ടുണ്ട് 
ഒരു പപ്പായ കിളികൾ എന്തോ കുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പപ്പായ മരത്തിനെ പറ്റി എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ പപ്പായ പറിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പപ്പായ മരം സുപരിചിതമായിരിക്കും ചേട്ടൻ കാട് വെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് മത്തം കിട്ടി ഈ വള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് മത്തനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഈ മത്തൻ വള്ളി കാടിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുഴിച്ചിട്ട കപ്പയൊന്നും അല്ല ഏതോ കാലത്ത് വെട്ടിയിട്ട പൂളക്കമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കപ്പയാണ് ഒരു നേരം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനൊക്കെയുള്ള കപ്പയുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മക്കളീം തറമ്മേൽ മണ്ണ് നിറച്ച ബക്കറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗിലായിരുന്നു പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഒരു നാല് വർഷം വരെ ഞാൻ ഈ ടോ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ആകെ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പായിരിക്കും വെയിലും മഴയൊന്നും കൊണ്ടാലും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ ഗ്രോ ബാഗിലെ ചെടികളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതൊരു പഴയ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയാണ് ഇതിനൊരു പത്തറുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കം കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലാണ് എന്റെ എല്ലാ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വളവും ഒക്കെ വെക്കാറ് കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും വെക്കാറ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു മുറം പച്ചക്കറി വിത്താണ് ഇതൊരു ഹോമിയോ മരുന്നാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാല് ഗുളിക അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വിത്ത് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ വിത്ത് മുളച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികളായി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലിൻ പൊടിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും ഇട്ട് വെക്കാൻ ഒരു പെട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സാധനവും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളിച്ച ശല്യം കുഴുക്കള് മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം ഇതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മരുന്ന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ കിളച്ചെടുക്കാനും മിക്സ് ആക്കാനും വേണ്ടി മണ്ണുമാന്തി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാനിൽ കാണുന്നത് ചെടികളിൽ അടിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബക്കറ്റിലും ചെടികൾ കുഴിച്ചിടാൻ ഒരുങ്ങാം അപ്പൊ മണ്ണ് മിക്സ് ആക്കിയ സമയത്ത് വളം കുറവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ബക്കറ്റിലേക്കും എല്ലും പൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ആക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ കറിവേപ്പില ഞാൻ കൂടുതൽ കുഴിച്ചിടാറുണ്ട് കറിവേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിയിന അത് എപ്പോഴും വീട്ടിലൊരു അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹോമിയോ മരുന്നിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വിത്താണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടക്കയും വഴുതനങ്ങയും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളം ഒഴിവാക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മരുന്ന് ലൈനിയിൽ ഇട്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കീടങ്ങളൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെണ്ട വിത്തും വഴുതന വിത്തൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടു വീഡിയോ ലെൻറ്റി ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കുഴിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഈ മല്ലിയിലക്ക് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില എന്നാണ് പറയാറ് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പികളിൽ ഇടാറ് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് മല്ലിയില വാങ്ങാറേ ഇല്ല വീട്ടിൽ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മല്ലിയില പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാറുള്ളൂ ഈ പൊതീന എൻ്റെ ബിച്ചുകാക്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും പൊതീന കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ഉണ്ടാ
ഇതിങ്ങനെ ബോട്ടിലിലാക്കി വേര് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഉണർവൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പൊതിന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് വേര് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഏതായാലും നമുക്കിത് രണ്ടു മൂന്ന് ബക്കറ്റിൽ കുഴിച്ചിടാം ഇതെന്റെ ബിച്ചുകാക്ക തന്ന വിത്തുകളാണ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ നല്ല സൈസ് വിത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു പയറ് ചെരങ്ങ തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം റാഡിഷ് ചീര വഴുതന വെണ്ട അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ട് ഈ പാക്കറ്റിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഓരോ ബക്കറ്റിലായിട്ട് കുഴിച്ചിടാം തക്കാളി വിത്തിടുന്നത് ഞാനൊരു പഴയ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഇത് ഇലകളൊക്കെ വന്ന് പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോ ബക്കറ്റിലേക്കും മാറ്റി വെക്കാം കറിവേപ്പില ഞാൻ കൂടുതൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നതും കൂടുതലൊന്നും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കറിവേപ്പില മരം തന്നെയെങ്കിലും കുഴിച്ചിടാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഇത് ചോറ്റോലയാണ് ചോറ്റോലയെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിത് അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു താത്ത തന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നെയ്ച്ചോറിലും തേങ്ങാച്ചോറിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് ചിലരിത് ബീഫ് കറിയിലും ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഞാനിത് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുമ്പോഴും തേങ്ങാച്ചോറ് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇടാറ് ഇവിടെ ഒരു പപ്പായയും ചായാമൻസയും ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടതെല്ലാം മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെവനപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഹോളിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യിച്ച് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട ചെടികൾക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മളൊരു കപ്പ് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം അധികമായി ചെടികളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകും ഇതേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നനക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തോളും അവർക്കൊരു ഹരമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചീര കുഴിച്ചിടാം ചീരയുടെ വിത്താണ് ഞാൻ പാകുന്നത് ഇത് ചുവന്ന ചീരയാണ് ഇത് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചീരയാണ് അധികം പരിചരണം ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട ഇതെനിക്ക് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മുളക് ചെടിയാണ് ഇതിൽ മുളകൊക്കെ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെയിൽ കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയാണ് ഇത് നല്ല നീളമുള്ള മരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മഴയ്ക്ക് മുരിങ്ങ മരം ഒന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിയ ഭാഗം കിളിത്തുണ്ടായതാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാക്കി മുരിങ്ങാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂപ്പറായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സപ്പോട്ട മരമാണ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുകയാണ് അഞ്ചാറ് കായ്കളൊക്കെ ഇതിന്മേൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പുളിമരം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിൽ പുളി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ശർക്കരപ്പുളിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് നെല്ലിമരമാണ് ഇത് നമ്മൾ മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് പപ്പായയുടെ തെയ്യ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മെയിലാഞ്ചി കുമ്പോൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കിളിത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇക്കയുടെ ഉമ്മ കുഴിച്ചിട്ട കറിവേപ്പില മരമാണ് ഇക്കയുടെ ഉമ്മ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പൂളകുത്തൽ പരിപാടി ഇത് ഇക്കയുടെ സിസ്റ്റർ തന്നതായിരുന്നു നല്ല ഉഷാറൻ പൂളകമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കപ്പത്തട്ടിൽ ഓരോ മുഴകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മുഴകൾ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കുഴിച്ചിടേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പൂളകുത്തുന്നത് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വെയിൽ വന്നു പിന്നെ ഞാനിത് പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പൂളയുടെ തറ പൂർത്തിയാക്കിയത് തറ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂളക്കമ്പ് കുത്താൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ കുറച്ച് 
കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം പൂള കുത്താൻ പൂളത്തടം ഇത്രയൊന്നും പോരട്ടോ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വേണം ഈ പൂളത്തറ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആകെ കുഴങ്ങി ഇനി തോലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂളത്തടം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണക്ക ചാണകവും എല്ലും പൊടിയും വെണ്ണൂറും എല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഈ പൂളത്തടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ പൂളക്കമ്പെല്ലാം കുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളായ ക്യാമറമാൻമാരൊക്കെ മടുത്തു പോയി അപ്പോൾ പൂളക്കമ്പ് വെക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചില്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കലും ക്യാമറ പിടിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ ഏതാണ്ട് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് ഒരു ഈക്കിൾ വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ കമ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തൊപ്പി പോലെ മൂടി വെക്കണം അധികം വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ സ്കിപ്പായി പോയതാണ് എന്നാലേ അതിനൊരു ഫ്രഷ്നെസ് വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാടും അങ്ങനെ പൂളകുത്തൽ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പയറ് കുഴിച്ചിടാം രണ്ട് സൈസ് വിത്താണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിടണം ഈ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പയർ നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ ടവലിൽ കെട്ടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മുളയെല്ലാം വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പയർ വിത്തൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഏതാണ്ട് എല്ലാറ്റിനും മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി കുഴിച്ചിടണം ഞാനിത് ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ കയറിയ തറയായിരുന്നു ഇഞ്ചി കുഴിച്ചിടുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ ഈ ഇഞ്ചി തറയിലാണ് നമ്മൾ പയർ കുഴിച്ചിടുന്നത് ഈ സമയത്ത് തറയിൽ വളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണേറ്റി യോജിപ്പിക്കണം ഇളകിയിരിക്കുന്ന മണ്ണായത് കൊണ്ട് കോഴിക്കൾ ചിക്കിയിടാൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓലത്തുഞ്ചം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പയറെല്ലാം കിളിത്ത് വരുമ്പോൾ ഓലത്തുഞ്ചമെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റാം പയർച്ചെടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തോലും വളവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പന്തലൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ചെടികളും മണ്ണും വളവും നിറച്ച ചെടിച്ചട്ടിയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുളക് തക്കാളി വഴുതന ഈ ചെടികളാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിൽ വളവും മണ്ണും എല്ലാം മിക്സാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അവര് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടുന്നൊരു പണി മാത്രമേ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുളക് തൈകളും വഴുതന തൈകളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു ചില തക്കാളി ചെടി കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നട്ടു നനച്ച് പരിചരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരേ സമയം കായകൾ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ട രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് വഴുതനൊക്കെ കിട്ടു എന്നാലും ഒരു ചെറിയ സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും തക്കാളിക്കൊക്കെ വില കൂടിയൊരു സമയമാണ് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം തക്കാളി കാണും അപ്പോൾ വില കൂടിയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കടകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാണും ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നേരമില്ല എപ്പോഴും ബിസിയാണ് 
ഒരു അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നനച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ പൂവിടുമ്പോൾ കാണുന്ന സന്തോഷം അത് കായയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിലേക്കാളേറെ വലിയ സന്തോഷം അത് പറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ നാവിനുണ്ടാകുന്ന രുചിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യവും എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറിയ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ നോക്കുക അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചായാലും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇനി ഈ പച്ചക്കറികളിൽ കായകളൊക്കെ പറിക്കാനാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും